总一路荆棘，盼到天光，透过云的缝隙，渺小的却直面风雨，独行十里，留下坚定背影。乘风吧，唱一一弦之歌的黎明，前行吧，未尽之旅等待我。可是有百万粉丝，受粉丝拥戴的公众人物，你们这样对我，怕是不合适吧？你都这么欺骗他们了，他们还能拥戴你吗？你知道你这么做让品牌有多大损失吗？哎呀，警官同志，我晓得错了，我一开始就以为卖个假化妆品，画不好也画不坏，不得出啥子大事情吗？我告诉你，这个世界上没有后悔药。你现在赶紧交代，争取宽大处理。要的要的，我全都交代。其实，我不仅仅是卖假的麦乐斯，我还卖其他假货。但是这些假货都不是我们自己生产的呀，都是由其他的厂家提供的。我们就相当于一个销售导购，我们就只负责销售啊。那些厂家怎么跟你联系上的？团队的其他小伙伴。我看你们是团伙作案吧。每次直播之后，还把售假的产品链接和回看回放功能给删了。是的，我们以为网络监管都是有及时性，不会到秋后算账的地步。现在查不到嘛，以后肯定更查不到了噻。来吧，说说分工。怎么样，这次出差还顺利吗？去干嘛了？还行，确认点事情就了。都办好了，嗯，差不多了。喝水吧，我这里有。哦，好，谢谢啊。嗯累了？没有，这可能是看这个纸时间长了，口有点晕。那你躺着歇会儿吧，啊，到家了我告诉你。好，谢谢谢你啊。睡吧。嗯。何路元他们的这次行动直接被网络直播了，幸亏何路元同志处变不惊，啊，把这个直播转变成了法治宣传。现在这个群众是议论啊，探讨热情非常高涨。我是这么考虑的，让何队他们继续完善侦查，同时呢，我们也可以提前准备对汇播平台制发检查建议。安妮姐早就提前起草好了。嗯，呃，我们是从四个方向开始建议的，呃，健全刑事合规机制，完善风险防控体系，加强员工培训教育，树立产权保护意识。好，好，啊，这不愧是咱们的石家公诉人。<笑>
那具体的还是要深化一下啊。是我。好，我知道了。晚些我会来公司的，嗯，再见。不好意思啊，把你吵醒了。啊、哦，我睡着了，到很久了吧？呃，还好，看你睡得正香，也不好意思把你叫醒。不好意思。谢谢啊。要我送你上去吗？没事儿，不用了，我自己上去就行。辛苦你送我一趟啊。那行，嗯，再见啊。再见。嗯。好好睡一觉。哎，好嘞。是不是？嗯嗯，你又哭又不睡，哎，老婆微信。哎，我也没啥国家大事，哎，你们就是我的大事儿。啊，宝宝不哭了，不哭了。我感觉平时也没人给你发微信，这一点会不会出什么事儿了？你真是被肖总吓破胆了，天天晚上找你。我呀、啊，除了安妮就是李一堂。哦，不哭了，不哭了。你还是差一点，啊。哦，好好好，看看看看，你看，我说了吧，糖糖，老公。先赶紧去找警察看看。行行啊，哎呦，给我给我给我！哦，来来来，妈妈抱，妈妈抱，妈妈抱，不哭了，不哭了。我叫我妈过来看孩子，我去他们家看看。快点，快点，快去！一会儿有啥事儿赶紧跟我说啊！李一堂，李一堂，小娇这边没反应啊，家同志，这怎么办？我们查了监控，这几天确实没有业主进出。这样，为了确保人员安全，你赶紧联系开锁公司的过来啊！好，行，叫个开锁的过来，二十号别墅这边。小娇，小娇，小娇，你别哭，你保持冷静，我马上就过去。警察同志，人找到了。行行行，找到就行啊！实在不好意思，麻烦你们了。找到就行。等一下，什么事儿啊？这么着急？不过别说你追我这感觉还挺好
。哎呀，没跟你开玩笑，拿着。刘艳飞和他的六名团伙，嗯，涉嫌违反国家商标管理法规。我们检察院等你们侦查完毕之后。在决定是否以销售假冒注册商标的商品罪对他们进行刑事追究，这是我自己按照自己的习惯做的一些这起案件的取证提纲。你到时候看看，对你有没有用？哦，当然啊，我自己的一个建议，你要不要采纳，就看你自己。当然用了，安大检察官专门给准备的。一，从售假为何发展到了制假？整个团伙是如何分工并实施犯罪的？二犯罪嫌疑人特意删除了直播视频，是否有其他团伙内部聊天记录、证人证言？犯罪嫌疑人，哎,哎,哎，故意的吧？学习嘛。三该团伙，哎，永刚。对，你说什么？怎么了？是一堂，一堂他出事了。龙哥，啊，你说，你说唐唐，他会不会就是自杀了？他因为赵继凯，他想不开，他就干这种傻事儿。哎呦，老婆，你你别瞎想了啊！姨唐不会有事儿的，相信我，好不好？别哭了，你看你眼睛都哭红了啊！我好害怕呀！哎呀，别瞎想了啊，听话。到底怎么回事啊？不知道，他们就说收到了一堂一个留言。你们说啥了？给小娇留言里，交了我的名字。不是他，他给小娇留言叫了你的名字，他他他没你微信号啊？他把我删了，要么就是把我拉黑了。那也不对呀、啊，你们俩这关系，他背不出你手机号吗？我也觉得这事儿特别奇怪。到医院再说吧。好了好了。刘董，你身为副董事长，却召集了公司全体董事来召开董事会，不知要探讨什么话题啊？我们今天董事会的议题是，要罢免你这个董事长尹慧全，另外，新增董事肖木恩。你再说一遍，耳朵不好使是吧？人老了，也情有可原。我们今天董事会就是要罢免你尹慧全。那你们都跟他一样？真是树倒猢狲散呢，墙倒众人推。我还没到山穷水尽的时刻，你们就等不及了。尹董事长，共事一场，我们都希望给你留点面子。我们今天这个决定，并不影响你仍是汇权股东的身份。再说，我们都要。对全体股东负责，啊。凭什么呀？啊！我尹慧全在慧全集团劳累了一辈子，你们这是要芥末杀驴啊！我不可能退出的，除非是我自己愿意，否则你们谁也休想叫我走。凡事都得讲规矩，我们程序合法，召开有效，你没有理由不同意。小乔，你别哭了，你哭我也忍不住了。为什么会变？
变成这样了。我之前打电话的时候都好好的，他说他回来了就跟我见面。你说他怎么就变成这样？安妮，我好怕呀！都是我的错。如果我知道他着急联系我，如果我给他打一个电话。他可能也就不会这样。你们俩怎么会变成这样？变成家属是吧？对，那个他爸妈在国外，我们俩是他好闺蜜。你有什么事就跟我们说吧。啊，那他结婚了吧？得让他爱人来医院一趟。没有。哎呦，那这可麻烦了。关键时刻连个能签字的人都没有。为什么要签字啊？是有什么紧急情况吗？是这样啊，经过毒理学检测，我们基本可以确定，这位患者的情况属于急性地气盘中毒引发的脑卒中药表现。虽然说送来的比较及时，但是患者仍有可能较长的时间陷入深层次昏迷。我们会全力抢救，但你们呢，也要有一个他留有脑部后遗症的心理准备。不是你刚才说什么什么息什么？俗称安定，就是一种常见的镇定剂。过量使用呢，会引发急性中毒。他平时有没有安定的服药史？没有，或者说是癫痫呀、抑郁、失眠之类的病史都没有。我们仨认识很长时间了，他一直都很开朗、很乐观的，他不可能用这些药的。医生，医生，我求求你，你说什么？大脑瘤后遗症绝对不行，他是个律师，他要用脑子的。他如果脑子出任何问题的话，他会受不了的。在你这个董事长的带领下，贵权成了什么样子了？要不是肖默恩、肖总鼎力支撑、力挽狂澜、尽心尽力，现在的惠泉早就从内到外的垮完了。他这个总裁也是我选的呀，是你选的不假，可成绩是人家自己干出来的呀。他为你评了多少事儿啊？他要是什么都能干好，还要你在这儿站着董事长的位子指手画脚的？有什么意义？话都说到这个份儿上了，我们都彼此给自己留点脸面。刘董，今天这事儿是你带头发起的吧？哼哼，你为什么不好好反思一下，我们为什么要坐在这儿罢免你呢？扯这扯那的，还有意义吗？丁董，别跟他做无谓的争执，我们办正事要紧。刚才你说要理由。我就先从我的几个理由说起，等会儿各位董事有什么补充，就请你们畅所欲言，让这个即将卸任的董事长尹慧泉明明白白。那就请你认真听仔细点儿，并且掂量一下，看看我们的理由到底有多充分。第一，你连任这三年多来。特别是近期，盲目扩张，用重金挖主播，并签订排他协议，为了用户数据，竟然还敢弄虚作假、刷流量，让旗下平台汇播被公开反垄断调查，极有可能面临天价罚款。一切还均未可知，这难道不是眼巴前的事儿吗？届时牵一发而动全身，惠泉上下将承受经济上和名誉上的巨大损失。第二，你多次造成舆论危机，多次融资中断，公司被迫减缩开支、裁员，这些责任你想推脱，恐怕推不掉吧。最后还是肖默恩、肖总解决的危机，这也是你做对的唯一一件事儿。大胆启用了肖穆恩，而你呢，至今也没能给广大的董事和股东一个合理的解释
。第三，以任人为亲，聘用赵继凯这种人作为公司总裁，使汇权游戏数据大幅下跌，这些你都脱不了干系。赵继凯案发后，公司差点分崩离析，你不但不收敛。也不想办法挽回，居然还任由你的儿子尹天成再一次给公司带来负面影响，让大众媒体对我们汇泉的企业文化产生了强烈的质疑。汇泉不是你们尹家一家的，是股东们的，董事会也不是你一个人说了算，是要大伙投票的。尹天成是无辜的。我们自己召开董事会，你扯他干什么呀？这真无辜假无辜，谁又知道呢？毕竟你拿钱替你那纨绔儿子平事儿，也不是一次两次了吧？谁还记得这事后无辜啊？最后，你独断专行，处理公司事务，从不与我们这些股东、董事们沟通。更不尊重董事和股东们的意见，甚至还打压某些股东。你的诸多行为已经对公司造成了严重侵害。何况你的董事长职务也是超期服役，三年一改选，到期日应该是在去年底。无论什么理由，你都无法再继续出任汇泉的董事长了。调查怎么样了？我没有规矩，不能说。知道。但我相信这一切，很快就会有一个结果。唐唐太可怜了，祝他未来这么好，这下怎么办？快醒来吧，小娇，从今天开始，除了执法人员对你进行依法的问话，你不要跟任何人提起一堂的事情，包括这事儿，你也要跟永刚说一下啊。嗯，我跟肖总说了，没事吧？啊，永刚不是也陪了一天一夜吗？都没去上班，我心想着还是解释一下，这会不会影响你办案呀、啊？您好，打扰一下，换个药。嗯。哎，夏有事没？你没事的话，你帮我陪一会儿。我出来接啥也没带，我回家拿点东西。啊、嗯、啊，行，你注意安全啊。嗯嗯，很快。刘东，你今天的思路可是超级的清晰呀、啊。哎，我就挺纳闷啊。过去你在当你的副董事长的时候，那么每天都是昏昏沉沉呢，你怎么那么有意思啊？我算是明白了，你们这是叫有备而来，给我下了一道鸿门宴呢！啊，好了，不扯这些了。我们董事们早就对你不满意了，业绩业绩上不去。经济管理处处是漏洞，说到企业的未来和发展，那更是一塌糊涂。你说，汇泉董事长让你继续干下去，公司还有前途吗？今天，要么你自动辞职，要么我们罢免你，你自己选择吧。林董事长，就知难而退吧。现在这个时代。不适合我们这些老家伙了，咱们都得要认清形势，退位让贤。公司章程没有写这一条，我不会同意。还非得让我把话说明白吗？你违背了忠诚，你损害了公司的利益。哦。今天就算你们有三分之二的人都投了票，但是起码还要经过公司股东大会的审核通过，并形成决议吧。但是，我们的股东，你们也知道，谁是汇权的最大？我知道。
百分之二十六是吧？好大呀！<笑>既然知道，怎么还弄这一出啊？有意思吗？刚说完你，你独断专行，真没有白冤枉你吧？看看，话都不让我们说完。我告诉你吧，嗯、他们也都签订了一致行动人协议。一致行动人协议，你们都签署了？哦，看来你们在背后做了不少的文章啊！那你们背后还做了些什么？今天都拿出来让我看一看呀、啊！啊，不要着急嘛，有话慢慢说。咱们都是文明人，文明人，嗨。<笑>你可真有意思，你还说你是文明人呢、啊！哎呀，我们今天不是在开会呀、啊，不是在办公室，这是在竞技场。你们在要我的命，还谈着文明？我们现在没有文明可说，我们只有丛林法则。嘿，尹慧泉。你要是这样，那今天我把、哎、老丁老丁，大家都冷静一下，啊！你看，咱们在座各位都是有头有脸、有身份的人，为什么不能好好说话呢？你看看人家老马，脑子就比你们好用。董事长，你也别难为我。那汇泉搞成现在这个样子，那大家也都是满肚子苦水啊。咱们公司第二大股东，不是有百分之二十的股份吗？是。那么，既然我们已经授权给你，你也代表签字接收，再加上我送你的百分之五，加起来，我们就是百分之五十一的股份。我们同样可以稳操胜券。干什么？没看你开会吗？肖总，这边有急事。这是刚刚检察院送来的加急文件，检察院送来的，什么东西啊？这是针对汇播平台主播猫咪咪售假一事对汇播的检查建议。行，我知道了，这件事情我会后再处理，跟检察院的同志说，我们会认真对待，积极配合的。好的，肖总。我尹慧泉，对得起你们大家呀。慧泉风光的时候，没有亏欠过我们在座的任何一个人，就是包括你们身后的股东，我们也是没少让他们挣钱呢。现在慧泉出了点问题，你们就坐不住了。串通一气的，联合起来，发难于我。那么我就想问你们，我们过去的情谊哪儿去了、啊？就像当初我们创业的那个时期，团结起来，苦度难关，再创辉煌。你们现在所有人怎么都变成这样了呢？我真是想不通。是啊，难道你们现在有了比我更好的人选？嗯、啊，董事长，周围董事们这么做，都是为了公司好。
痛苦。但是我可以告诉你，告诉你们所有人，我不会轻易退出的。你们认为串通一气就会让我束手就擒？错了，在正式股东决议到达之前，我依然还是汇权的董事长。尽管你们可能会在股东大会上做手脚，但是。我们有法律，我们有国家，我一定会奉陪到底的。走着瞧。哎，我还在医院这儿呢，陪着一堂呢。你们那个好朋友呢？他先回家取东西了，一会儿就过来。你们查的怎么样？我让技术部门的人对他的毛发进行了化验，发现李一堂有长期服用安定类药物的服药史。不可能，李一堂他绝对不是会自己服用这些药物的人。我很了解他。你再熟悉他又没有二十四小时。那待在一起，这种案子我见多了。就是因为感情不顺，所以才吃安定类药物的。何路远。怡堂，他确实是为爱可以放弃一切的人，但是他爱的人现在还在看守所。他作为赵继凯的辩护律师，他根本就不可能在这个时候自杀。这么大的剂量，不可能是误服。如果不是主动服用，那就是被动服用的。有人故意给他下毒。如果之前他是被动服用这些药物，能够让他毫无戒备的人。也就只有赵继凯，可是现在，赵继凯被我们控制之后，还能让他在毫无察觉之下服下这些药物的人，也就只有他最信任的人了。行了，我先长话短说。你们根据医生说的剂量和症状推断的大致服药时间，包括他给小娇留言之前的那段时间，你们全部都要仔细查一遍。啊，还有，他从机场落地之后乘坐的什么交通工具，中间跟什么人交谈过，在哪里停过车，买过什么东西，全部都要仔细确认一遍。我第一时间就派人查他们家监控了，送他的是一辆黑色的车。我们现在正在全力找那个车主呢。安妮，是向木恩，他知道一堂出事了，过来看望他。我先挂了啊。行了，你先忙吧。谢谢你啊，看一堂。应该的，毕竟同事一场嘛。医生有没有说，他什么时候能够醒过来？等他醒过来，我会通知你。看见一堂躺在病床上，这心里啊，还真是挺难受的。你别多想啊，相信一堂很快就能康复的。放心吧，我还能挺得住。那怎么样？你们那边现在有怀疑对象吗？哦，对不起啊，我不该问这些。啊，行了，你别送了啊，我自己先走了。保重，注意安全。拜拜。今天啊，我跟白举召集大家开这个紧急会议，是因为赵继凯的女朋友李一堂昨天中毒了。虽然送医很及时，但是现在也还没有脱离危险期。这个事儿，安妮和小何已经向我跟白局汇报过了。我们认为这件事情有必要并入到专案组，还希望各位务必尽全力侦查。尽快找到真凶，白军。这个案子非常的恶劣，虽然目前我们还不能完全证明李一堂这个遇害就是钱天心
，在爱护国的诈骗集团所为。但是有一系列的相关证据，经过研判，受害人就是被外逃人员下了毒。他们两位同志这个汇报回来的这个线索很有价值。李一堂遇害的时间节点十分可疑，非常敏感。具体的情况，请他们两位跟大家做个详细的汇报。安妮，大家也都清楚，虽然我们已经抓获了钱天心，但是我们 F 国的案件仍然还没有侦破完毕。而且现在赃款的资金流向还没有任何的头绪，再加上老 A 他的变数也是一直都不断。李一堂他去了一趟广东，在去广东之前，他以代理律师的名义见过赵继凯。我们目前所掌握的消息就是，李一堂的手机中有一张其中两位数不清楚的电话号码的照片，和电话号码相同播出的不同序列的电话记录十分奇怪以外，并没有其他的可疑之处。李一堂落地江城以后的行动轨迹，我们正在调查，等有了结果会同步给大家。呃，另外他在广东的行程，无论是我们自己去调查，还是请求广东警方配合我们，可能都没有那么快。嗯，还有他手机里的可疑号码和机主的身份，可能都得花点时间。所以我们现在还会继续提审赵继凯，看看能有什么突破。电话的线索很重要，你们预计多长时间能出结果？这一共一百个号码，要是不打草惊蛇的话，至少需要个两三天吧。二十四小时。行，没问题。怎么样了？送李一堂回家那辆车找到了，就在我旁边呢。找到车主了。你这还糟糕。这辆车啊，三天之前就在隔壁省报失了。我们查了监控，开车的人戴着帽子和口罩，根本看不清脸。那这疑点就更奇怪了。既然这个人都已经这身打扮了，李玉汤为什么会信任他，并且上了他的车呢？我觉得应该挺熟，要不然你说他捂得那么严实，他还敢上他车？不认识他能上吗？喂，你是不是有怀疑对象了？何乐园。既然现在对手都已经销毁了一切我们能在查找的范围之内可以被追踪到的线索，那我建议我们还是扩大搜索范围，不要仅仅只限于事发前的几天，而应该把时间线拉到最近的几天，好好找一找跟李一堂见面那些人，尤其是他跟赵继凯会面前后到底发生了什么事儿。我就不信，李一堂会在这个节骨眼上去一趟广东，他应该是知道了一些跟赵继凯案子有关的人或事。赵继凯，上次你和李一堂见面是否有过过激的言论？上一次，李一堂说要做我的代理律师。我和律师之间的谈话，安大检察官没有权利知道吧？你跟他谈话之后，李一堂去了一趟广东，你知道他去那儿做什么吗？李一堂是个自由的人，他想去哪是他的自由，我又管不着。那你知道李一堂他有长期服用安定的习惯吗？是我给他吃的安定，以前每次和 F 国联系的时候，我就会给他服下安定。医生都说了，喝牛奶。有助于睡眠，啊，来，把牛奶喝了。以后每天晚上都要把牛奶喝了，好吗？好。他现在服用了大量的安定，在医院抢救呢。人没事吧？还在医院。
一定要跟他说，别干傻事儿。我从来没有爱过他，在我这儿也没有给他留下位置，让他离我远一点儿，少掺和我的事儿。你说掺和你的事儿，你除了自认的供述之外，还有哪些事是不希望他掺和的？没有了，不对，哎，你就是吴律师吧？对，我对，我是何路岩。哎，来，坐着说吧。我们还没传唤你，你自己就来了。律师就是不一样，法律意识就是强啊。你就别开我的玩笑了，何队。这件事情我纠结了很久，我必须得说出来。知道我们要找你啊？不不不不，我昨天晚上就想来了。昨天晚上有人告诉我，李一堂出事之后，我整个人后半夜都没有办法合眼。嗯，这件事情吧，我若是说出来，就等于是背叛了我的雇主还有当事人，我以后在律师圈是没有办法混下去了。可是我要是不说出来吧，毕竟是人命关天的大事。我又枉为一个法律人，嗯，所以说我想了很久，我必须得来。你帮李一堂干什么？我鬼迷心窍。我听了李一堂的话，我告诉钱天心召集海自首的事儿，他就给了我一个简简单单的地址，而且他当时似乎是做了一个非常艰难的决定才告诉我这个地址的。除此以外，他没有告诉我任何事儿。你把钱天心给你的地址给李一堂了？对。按理说，律师是不应该把当事人的信息透露给其他任何人的。但是呢，李一堂确实是在帮钱天心。我呢，又是出于私心。这钱天心，他的口供很差，所以说我就安慰自己，就当李一堂是我的助手吧。可是万万我没有想到，我这么做竟然会害了李一堂。行了，忏悔的话留到上庭再说吧。你把地址写给我。对了，何队，还有一件事情，嗯，我想要主动的交代。微弱的烛火，闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水很失落，落下都冷了。这是一段被人遗忘的时光，曾紧握的双手。就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以自由的疯狂。也许这更像是命运乐章。总有天会晴朗，会风轻云长。失落，落下都冷了。这是一段被人遗忘的时光。曾紧握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨。
Krishna.